नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक आरोग्य धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत मणक्याचे आजार हे केवळ उतार वयात होता आता असं काही नाहीये तर तरुण आणि अगदी लहान वयात सुद्धा चुकीच्या जीवनशैलीमुळे देखील मणक्याचे आजार उद्भवू शकतात मणक्याचे आजार होण्यामागची कारणं काय त्यावरती कोणते उपाय आहेत या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपल्याला मिळणार आहेत आरोग्य धनसंपदा मध्ये आरोग्य धनसंपदा मध्ये आजचा आपला विषय आहे मणक्याचे आजार आणि आयुर्वेद यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे डॉक्टर अतुल कुंभारे डॉक्टर आपल्या कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात डॉक्टर अतुल कुंभारे हे बारा वर्षांपासून आयुर्वेद सेवेमध्ये आहेत कॅन्सर त्वचा विकार किडनीचे आजार मणक्याचे सांध्यांचे आजार वंध्यत्व थायरॉइड उंची वाढवणे अशा सर्व जुना टाजारांती ते अगदी छान उपचार करतात विशेष म्हणजे अनेक मणक्याच्या सांध्याच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची शस्त्रक्रिया टाळण्यात त्यांना यश आलंय डॉक्टर मुळात आजचा जो विषय आहे त्यात मणक्यांच्या आजारांचा विषय नेमकं घेण्याचं काय प्रयोजन आहे कसं आहे मानवी देहामध्ये जो पाठीचा कणा सांगितलेला आहे तर तो तेहतीस मणक्यांच्या माळेने बनलेला आहे आणि त्यातले चोवीस मणके जे असतात ते मुव्हेबल असतात आपल्या शरीराच्या हालचालीनुसार ते हलत असतात आणि शेवटचे नऊ मणके जे असतात जे कमरेच्या ठिकाणी असतात ते स्थिर असतात आणि त्याच्यावर बाकी मणके सगळे अस आणि विधाताने आपल्या शरीराची निर्मिती करताना इतक्या चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे की प्रत्येक मणक्यांच्या मध्ये त्यात वंगण राहावं किंवा ते एकमेकांवर घासू नयेत म्हणून गादी सारखी एक संरचना केलेली आहे आणि याच महत्वाचं काम असं आहे की पाठीच्या कण्याचं मेंदूपासून जे येणारे मज्जारज्जू असतात ते पूर्ण एक मागे छिद्र असतं त्या मणक्यांना त्याला फोरामीन म्हणतात आणि त्यातून ते पास झालेले असतात तर त्यांना ते सगळ्यात महत्वाची ताकद दिली जाते प्रोटेक्शन दिलं जातं आणि दुसरं काम म्हणजे डोकं म्हणजे ज्याला उत्तम अंग मानतात आणि खालचा धड शाखा तर यामध्ये कोऑर्डिनेशन त्या मणग कण्याद पाठीच्या कण्याद्वारे ठेवलं जातं आणि बऱ्याचदा मग व्यवहारात असं होतं की असं म्हटलं जातं की गादी जिजल्या गादी सरकल्या तर हे म्हणजे हाडांची जीज झालेली असते आणि त्यानुसार पुढचे त्रास त्यांना डिस्क बल्ज क्वाड कॉम्प्रेशन ह्या पद्धतीने ते दिसायला लागतात जर पाहायला गेलं तर जे मणक्यांचे आजार व्हायचं प्रमाण आहे ते स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये जास्त आहे जवळपास सत्तर टक्के स्त्रियांना जो पाठीच्या मणक्याचा त्रास होतो आणि पुरुषांचं प्रमाण हे तीस टक्के असतं जर वयाच्या आपण तीन अवस्था धरल्या बाल्यावस्था मध्यम अवस्था आणि वृद्धावस्था बाल्यावस्था ही वयाच्या सोळा वर्षापर्यंत असते नंतर साठीपर्यंत मध्यम अवस्था असते आणि साठीनंतर वृद्धावस्था असते तर वृद्धावस्थेमध्ये वादप्रधान दोष असतो मध्यम अवस्थेत पित्त आणि बाल्यावस्थेमध्ये कफ तर जो वादप्रधान अवस्था आहे वास्तविक मणक्यांचे आजार किंवा वाताचे आजार हे त्या काळात व्हायला पाहिजेत पण धकाधकीची लाईफस्टाईल खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी यामुळे तो काळ चाळीस ते साठ मध्येच हे जवळपास चाळीस ते पंचाळीस टक्के रुग्ण ह्या कॅटेगरीतले वयातले सापडतात पण मात्र मणक्याचे आजार होण्यामागची नेमकी काय कारण आहे बरोबर आहे कसं आहे मानवी देह हा आयुर्वेदामध्ये शरीराचे सांगताना व्याख्या असं सांगितलेलं आहे की दोष धातू मला मुलम ही शरीरम तर मानवी शरीर हे तीन दोष म्हणजे वात पित्त कफ आणि सात प्रकारचे धातू म्हणजे रस रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा आणि शुक्र या पद्धतीने बनलेला आहे तर ही जी कारण होतात मणक्याच्या आजारांमध्ये त्यामध्ये साधारण वात दोष बिघडवणारी कारण आणि जे मनके बनलेले असतात ते रक्त आणि मेधातून बनलेले असतात रक्त आणि मेध धातून तर ही दूषित करणारी जी कारण असतात त्यामुळं ही कार आजार घडतात तर ही कारण जर बघितले तर आहार आणि विहार ह्या पद्धतीने आपण विभागली जातात विहार म्हणजे काय कामाची पद्धत वगैरे आता काही विशिष्ट व्यवसाय असतात फॉर एक्झाम्पल ड्रायव्हर असतात जे सतत ड्रायव्हिंग करत असतात त्यामुळे एकाच पोझिशन मध्ये बसलं जात त्यानंतर पेंटर असतात रंगकाम करणारे टीचर्स असतात शिक्षक लोक सतत उभा राहून वेगवेगळ्या पद्धतीने बोर्ड वर लिहून मानेच्या मनक्याच्या वगैरे त्रास त्यांना सुरू होतात अशा वे त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा हमाल वर्ग आहे शेतकरी आहे की जे सतत कष्ट करतात त्यामुळे त्यांच्या शरीराची खूप जीज झालेली असते त्याच पद्धतीने बरेच आता जरा प्रमाण कमी आहे पण पूर्वी जे टेलरिंग काम करणारी लोक होते कारण त्यावेळेस ऑटोमॅटिक मशिनरी या नव्हत्या तर त्यामध्ये पाठीचा मनका मानेचा मनका बऱ्याच पद्धतीने त्यात त्यांची जीज दिसून येते 
ही झाली विहारच कारण याशिवाय असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे की अर्धशक्ती निमिषाद म्हणजे आपल्या ताकदीपेक्षा व्यायाम हा निम्माच करावा पण अतिव्यायाम करणं अति पोहणं काहीतरी मार लागणं ह्या सगळे ही विहारच कारण झाली आणि त्याच जोडीला आहारामध्ये बऱ्याचशा चुकीच्या गोष्टी जात असतात फास्ट फूड खाणं बेकरी प्रॉडक्ट्स खूप खाण्यात येणं फर्मेंटेड खूप खाण्यात येणं बऱ्याचदा असं होतं हरभऱ्याच्या डाळीचं खूप लोकांना आवडत असत म्हणजे फरसाण असो पुरणपोळी असो बटाटे वडे वगैरे ह्यासारखे जे पदार्थ असतात ते खाण्यात जाऊन सतत पोटात गॅसेस पचनाच्या तक्रारी तयार होतात आणि याशिवाय असं बघितलं जातं की ज्यांना सतत मानसिक ताणतणाव आहे आता आपण म्हणाल मानसिक ताणतणाव आणि मनक्याच्या आजाराचा काय संबंध पण असं सांगितलेलं आहे की काम शोध भयात वायू म्हणजे सतत दुःखी असणं चिंता असणं यामुळे शरीरातला वाद प्रकोप होत असतो याशिवाय मलमूत्र आदी वेगांचं धारण करणं म्हणजे बऱ्याचदा मलमूत्राची संवेदना आल्यावर कामाच्या सवयीमुळं किंवा कामात व्यस्त असल्यामुळे त्या ते वेग धारण करून ठेवले जातात लवकर सोडले जात नाहीत आणि यामुळं सुद्धा हे मनक्यांचे विकार बळवतात पण सर तुम्ही एवढं चांगल्या पद्धतीनं सांगताय एक सगळ्यात महत्वाची बाब अशी की अनेकांना सुंदा करक भरलीय किंवा लसका झालाय कळतही नाही की नेमका आपल्याला हा मणक्यांचा त्रास आहे मुळात लक्षण काय आहेत मणक्याचा आजार खूप छान प्रश्न आहे हा सुरुवातीला जेव्हा हा त्रास सुरू होतो त्यावेळेस बऱ्याचदा लक्षात येत नाही स्लाइटली वेदना असतात कंबर दुखणं पाठ दुखणं मान दुखणं पण जरा विश्रांती झाली की ते कमी होतात किंवा बऱ्याचदा असं होतं जे आपण खायचे पदार्थ आता सांगितले त्यापैकी काहीतरी खाण्यात येतं चमचमीत खाण्यात येतं मग तेव्हा कुठंतरी वेदना जाणवतात आणि त्याचं पचन झालं रात्रभर की दुसऱ्या दिवशी पुन्हा बरं वाटायला लागतं किंवा कामाची खूप दगदग झाली त्रास झाला तर हा त्रास सुरू होतो आणि विश्रांती झाली की कमी होतो पण याकडे दुर्लक्ष झालं काही दिवसानंतर मात्र पायाला मुंग्या येणं बधीरपणा जाणवणं पायाची ताकद कमी होणं तळ पायाची आगाग होणं अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ही लक्षणं दिसायला लागतात बऱ्याचदा रुग्णांना असं होतं की पायातली चप्पल देखील निघून गेलेली कळत नाही तर एवढा तो नसेवर परिणाम होत असतो याशिवाय हे झालं पाठीच्या मनक्याशी रिलेटेड आणि हेच आधुनिक शास्त्रामध्ये लंबार स्पॉन्डिलायसिस लंबार स्पॉन्डिलोसिस डिस्क बल्ज कॉर्ड कॉम्प्रेशन या पद्धतीने त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि याशिवाय हे पाठीच्या मनक्याशी दिलं आणि जर मानेशी रिलेटेड असेल त्याला सर्वायकल स्पॉन्डिलायसिस सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस डिस्क बल्ज या पद्धतीने त्याचं वर्णन केलेलं आहे तर त्यामध्ये मानदुखी सुरुवात होते हाताला मुंग्या येतात स्लाइटली चक्कर जाणवायला लागते रुग्णाला हातामध्ये बधीरपणा वाटतो कुठली वस्तू उचलताना बऱ्याचदा ताकद नसते तर या पद्धतीने ही लक्षणं दिसायला लागतात आता एक उदाहरण सांगतो जस्ट आपल्याकडे पुण्याच्या क्लिनिकमध्ये एक हडपसरून रुग्ण येत होते ते आय टी फील्डमध्ये काम आलं होतंय इंजिनियर म्हणून तर आता आपण जी वर कारणं बघितली की ही सगळी अति कष्टामुळे कारण आहेत तर त्यांचं जे कारण पाहिलं तर ते म्हणजे हिंजवडीमध्ये जॉबला होते हडपसर ते हिंजवडी हा म्हणजे रोजचा चाळीस ते पन्नास किलोमीटर जाऊन यायचा प्रवास प्लस तिथं सतत आठ तास पीसी समोर बसणं वेळेवर जेवण न होणं काहीतरी फास्ट फूड खाणं तर यामुळे वय वर्ष त्यांचं पस्तीसच्या आसपास होत पण या वयात त्यांना सी थ्री सी फोर सी फाय या मनक्यांमध्ये आत्ताच त्यांना त्रास सुरू व्हायला सुरुवात झालेली होती प्रत्येक ठिकाणी डिस्क बल्ज होते आणि डॉक्टरांनी त्यांना साहजिकच शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला होता पण त्यांनी जेव्हा तीन महिन्यापूर्वी आपली औषधं सुरू केली आणि त्यांना बऱ्या पद्धतीने त्यात रिलीफ मिळाला पण म्हणजे असे ह्या पद्धतीने हेतू असतात की सतत बसून राहणाऱ्यांनाही त्रास जडतात आणि अतिकष्ट होणाऱ्यांनाही हे त्रास जडतात अगदी खर तर अशा त्रासाला कुठलाही एक आपण परिमाण म्हणू शकत की याच क्षेत्रात त्रास होईल मात्र मग आयुर्वेदानुसार जर निदान करायचं झालं तर कसं करायचं आयुर्वेदामध्ये त्रिविध परीक्षा सांगितलेल्या आहेत की दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही तर रुग्ण जेव्हा आमच्या क्लिनिकमध्ये आमच्या समोर येतो तर त्यांची चालण्याची पद्धत पाय ओवाळून टाकला जातो जिथं वेदना असतात तिथं स्लाइटली हात लागला जातो चेहऱ्यावरचे रिफ्लेक्शन या पद्धतीने दर्शन परीक्षेत हे पहिल्यांदा आमचं निदान व्हायला सुरुवात होते तिथूनच नंतर स्पर्शत जिथं जिथं त्रास आहे ते पालपेट करून पाहून तिथनं सुरू होतं आणि नंतर प्रश्न तर ह्या प्रश्नांमध्ये काय आहे सर्वात महत्वाचं की बऱ्याचदा हे आपण जी कारणं पाहिली त्यामुळं हे आजार डायरेक्ट वाताचे किंवा मणक्यांचे आजार असतात आणि बऱ्याचदा हे मणक्यांचे आजार आयुर्वेदाच्या इतर आजारांमध्ये लक्षण म्हणून आलेले असतात तर ते बारकाईने पाहणं महत्वाचं असतं आयुर्वेदामध्ये तृतीयक किंवा चातुर्थिक ज्वर सांगितलेलं आहे आणि त्यात हे मणक्यांच्या आजारांचं लक्षण आलेलं आहे कंबरदुखी वगैरे मुंबईच्या आपल्या क्लिनिकमध्ये एक स्त्री रुग्ण येत होते 
आणि बरेच वर्ष दहा ते पंधरा वर्ष त्यांनी यासाठी सगळ्या पॅथीतली औषधं घेतली होती पण त्यांना असा विशेष फरक जाणवत नव्हता मग जेव्हा आपण त्यांची बारकाईने परीक्षण केले तर ते त्यांनी एक लक्षण सांगितलं की डॉक्टर माझी चिडचिड होते आणि दर सात आठ दिवसाला मला ताप आल्यासारखा वाटतो बस तेच लक्षण आमच्या ग्रंथामध्ये तृती एक चातुर्थिक ज्वारात सांगितलेले आहे आणि त्यातली पे पेज वगैरे आपण वापरली त्यांना आणि त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने फरक पडला याशिवाय स्थौल्यता म्हणजे वजन खूप वाढला असेल तरी आपल्या पोटामध्ये दोन प्रे दाब असतात एक हवेचा दाब आणि पाण्याचा दाब तर या दाबामुळे काय होतं की जे आपले बंद असतात पाठीच्या मणक्यांचे ज्याला लिगामेंट स्नायू वगैरे म्हणतात ते ओढले जातात आणि रचना त्याची माग पुढं होऊन पण हे विकार सुरू होतात याशिवाय गुल्म नावाचा आजार सांगितलेला आहे की ज्यात खूप ढेकरा येतात आणि त्यांना आणि त्या आजारात मानेच्या मणक्यांशी रिलेटेड आजारांचं वर्णन मिळतं तर हा आजार कुठला आणि कशात सुरुवात आहे हे पाहणं खूप महत्वाचं असतं बऱ्याचदा पांडुरोगात पण हे लक्षण आढळतं याशिवाय मूळ व्याद मुतखडा कोरड्या खोकल्यात सुद्धा ह्या मणक्यांच्या आजारांचं वर्णन मिळतं आणि त्यातला जो बस्ती वापरला कोरड्या खोकल्यातला तर बऱ्याचशा म्हणजे वेस्क्युलर नेक्रोसिस वगैरे ह्यासारखे आजार सुद्धा या पद्धतीने चांगले बरे होतात पण डॉक्टर सगळ्यात जर आपण बघितलं तर मणक्याचे विकार हे महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतात मग असं का आहे हो हाही खूप छान प्रश्न आहे कसं आहे पुरुष देह आणि स्त्री देहाचं जर पाहिलं तर म्हणजे अगदी वयात येण्यापासून मेन आर्केपासून ते मेना पॉज पर्यंत तर त्यांच्या शरीरात खूप बदल घडत असतात सगळ्यात महत्वाचं पाळीला सुरुवात होणं त्यानंतर गरोदरपणा डिलेव्हरी ह्या सगळ्या गोष्टींचा आणि नंतर मेना पॉज होणं म्हणजे पाळी बंद होण्याचं काळ येणं तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांच्या शरीरावर हार्मोनल इम्बॅलन्स खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने रिफ्लेक्शन होत असतं तर आणि त्या त्या म्हणजे प्रोसेसमध्ये आयुर्वेदामध्ये असं सांगितलेलं आहे की काही चर्या सांगितलेल्या आहेत परिचर्या म्हणजे पिरियड आलेला असताना काय काळजी घ्यावी त्याला रजस्वाला परिचर्या म्हणतो गरोदरपणात काय काळजी घ्यावी त्याला गर्भिणी परिचर्या आणि डिलेव्हरी झाल्यानंतर काय काळजी घ्यावी त्याला सुतिका परिचर्या असं म्हटलेलं आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्या ज्या चर्या आहेत त्या जर पाळल्या न गेलं याशिवाय बऱ्याचदा ट्युबेक्टॉमी करताना किंवा सिजर करताना त्यांच्या पाठीच्या मणक्यांमध्ये इंजेक्शन्स दिले जातात अनेस्थेशा देण्यासाठी त्याचाही परिणाम होतो बऱ्याच स्त्रियांना अंगावरनं पांढरं जाणं पीसीओडी सारखे त्रास असणं ह्या गोष्टीमुळे सुद्धा ही लक्षणे घडतात आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बऱ्याचशा स्त्रियांमध्ये काही काळ जा ब्लिडिंग होत असेल जास्त क्लॉट जात असतील की लगेच त्यांना असा सल्ला दिला जातो की गर्भाशय काढा ज्याला हिस्ट्रेक्टॉमी असं म्हणतात गर्भाशय निरहरण हे केलं जातं आणि त्यामुळे त्यांच्या शरीरावर खूप मोठा परिणाम होतो आणि निसर्गाने स्त्रियांना दिलेलं हे एक नैसर्गिक पंचकर्म म्हंटल चालेल की चार दिवसाला पिरियड होऊन शरीरातले टॉक्झिन निघून जातात ते पूर्ण थांबवलं जातं आणि याचा परिणाम होऊन हाडांच्या किंवा इतर मानसिक त्रास त्यांना व्हायला लागतात एक आपल्याकडे पंचेचाळीस वर्षाचे स्त्री रुग्ण आले होते वयाच्या बत्तीसाव्या वर्षी त्यांचं ब्लिडिंग खूप होत आहे म्हणून त्यांचं गर्भाशय काढलं गेलं दोन मुलं झालेले होते आणि तेव्हापासून त्यांना हा त्रास होता बरेचसे त्यांनी औषधं घेतले जेव्हा आपण त्यांचं परीक्षण केलं तर आयुर्वेदानुसार तो मेधावृत्त वात यात तो आजार मोडतो आणि त्याची औषधं दिल्यावर त्यांना चांगला फरक पडला आणि बऱ्याच रुग्णांना माझा असा सल्ला आहे की जेव्हा त्यांना गर्भाशय काढण्याचा सल्ला दिला जातो तर जवळपासच्या आजूबाजूच्या वैद्याचा आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा त्यांनी सल्ला घ्यावा जर त्यांचा सल्ला घेतला गेला प्रॉपर औषधं घेतली गेली तर दहापैकी आठ रुग्णांचं गर्भाशय काढण्याचा आपण आयुर्वेदाद्वारे निश्चितच टाळू शकतो सर आणखीन एक महत्वाची बाब म्हणजे आयुर्वेदानुसार जे उपचार केले जातात ते थोडेसे वेगळे आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेकांना फायदा झालेला आहे आतापर्यंत ऑपरेशन टळलेली आहेत तुमच्या रुग्णांची त्याबद्दल थोडं सांगा जेव्हा रुग्ण आमच्याकडे येतो तेव्हा तो म्हणजे खूप क्रॉनिक झालेला असतो वेदना खूप असतात बऱ्याचशा डॉक्टरांनी त्यांना सल्ला दिलेला असतो की ऑपरेट करा आणि खूप वेदना शामक गोळ्या त्यांनी खाल्लेल्या असतात तर त्या वेदना शामक गोळ्यांचं टॉक्झिन कमी करणं त्या आजाराचं पाचन करणं या पद्धतीने चिकित्सा सुरू केली जाते ज्यांना गरज आहे त्यांना पंचकर्माचा भाग वापरला जातो आणि ज्यांना औषधांने देता येतात त्यांना औषधं देऊन पुढची चिकित्सा केली जाते सर सायटिकाचे पण बरेच रुग्ण आढळतात तर त्याबद्दल थोडस सांगाल सायटिकल आयुर्वेदामध्ये गृद्रस हे असं म्हटलेलं आहे गृद्र म्हणजे गिधाड तर त्या व्यक्तीची चाल ही गिधाडासारखी होती तो चालताना एक पायाजूला कलून किंवा पाय असा ओवाळून टाकला जातो 
तर त्याची रचना आपल्या जे जुने संस्कृत शब्द आहेत त्यांना त्यानुसार आजारांची नाव हे आयुर्वेद दिलेले आहेत आणि खूप समर्पक अर्थ आहे म्हणजे गृदरसी म्हटलं की त्याचं पूर्ण पिक्चर डोळ्यासमोर येतं आपल्या तर आपल्या शरीरामध्ये कमरेच्या मणक्यापासून खाली येणारी सियाटिका नावाची नर्व असते मज्जारुजूचा भाग असतो आणि तो खाली पूर्ण संवेदना पुरवत असतो तर जो तिचा ट्रॅक आहे दाब पडून वगैरे तिथं त्या ट्रॅक मध्ये वेदना मुंग्या येणं बधीरपणा येणं या गोष्टी त्या सुरू होतात आणि गुरुद्रसी सारख्या आजारांचे तयार होतात त्यात डॉक्टर याच अनुषंगानं एक प्रतिक्रिया रुग्णांना द्यायची आहे पाहूयात आपण एक अशी प्रतिक्रिया नमस्कार माझं नाव शिवाजी गणपतराव वेद पाठक मी कळमचा रहिवासी असून माझ्या वडिलांना मनक्यांचा त्रास होता त्यांचे पहिले मानेच्या साईडला एक ऑपरेशन झालेलं आहे आणि दुसऱ्या खालच्या साईडला झालेलं आहे आणि त्यांना मध्ये पडल्यामुळे त्यांना सोलापूरला ऍडमिट करण्यात आलं होतं तिथे त्यांनी आठ दिवस ऍडमिट झाल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की मनक्यामध्ये सी फोर सिक्स सी फाय सिक्स सिक्स मध्ये गाद्या सरकलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांचं ऑपरेशन करावे लागेल असं त्यांनी सांगितलं होतं मग आम्ही वडिलांना ती ट्रीटमेंट सोडून इकडे सरांची आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू केली त्याच्यामुळे आता दोन तीन महिन्यापासून त्यांच्या तब्येतीमध्ये खूप फरक पडलेला आहे आणि तब्येत चांगल्या प्रकारे सुधारत आहे कमल गोखळे वय माझे पंचाळीस वर्ष झाले चार महिन्यापूर्वी मनक्यात माझ्या गॅप पडला व माझ्या मनक्याची झीज झाली होती हात आला आणि पायाच्या वेदना होत होत्या व सरांकडून ट्रीटमेंट चालू केली व पंचकर्म औषधे चालू केल्यापासून मला पूर्ण फरक पडला ऑपरेशन न करता आर्थिक औषधाने पूर्ण आजार भरा डॉक्टर प्रतिक्रिया तर आपण बघतोय मात्र मुळात आणखी एक ह्याच अनुषंगाने विचारायचं की पंचकर्म चिकित्सेचा उपयोग यामध्ये कसा होतो ओके आयुर्वेदामध्ये पंचकर्म हे दोन व्यक्तींसाठी करायला सांगितलं की स्वस्थ असे स्वास्थ्य रक्षण म्हणजे जो हेल्दी पर्सन आहे त्याला सुद्धा आपण पंचकर्म त्याच्या प्रकृतीनुसार करू शकतो आणि आतुरस्य विकार प्रशमन म्हणजे जो रोगी आहे त्याचा आजार कमी करण्यासाठीही आपण पंचकर्माचा वापर करू शकतो पण आपल्या विषयाच्या अनुषंगाने बघायचं झालं तर जो मणक्याचा आजार आहे त्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये बस्ती नावाचं पंचकर्म सांगितलेलं आहे की ज्यामध्ये डिस्क बल जास्त मज्जारोजूंच काम कमी झालेलं असतं आणि यासाठी आयुर्वेदामध्ये अतिशय चांगलं पद्धतीचे बस्ती सांगितलेले आहेत तिक्तक्षीर बस्ती आहे मज्जा तेलाचा बस्ती आहे दानवंतर तेलाचा बस्ती आहे ह्या बस्तीने त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने फरक पडतो कारण सर्व व्यात व्याधींची अर्धे चिकित्सा असं बस्तीला म्हटलेलं आहे आणि त्याचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने फायदा होतो कसं आहे जर एखाद्या रस्त्यामध्ये पाणी सांडलं असेल तर सूर्याची उष्णता वारा यांनी ते सुकतं किंवा वाळून जातं पण एखाद्या खड्ड्यामध्ये पाणी आहे तर ते निघत नाही तर त्यासाठी ते पूर्ण बा खड्डा फोडूनच तो पाणी काढावं लागतं तसं आहे जर शरीरात खूप दोष साठले गेले असतील तर ते कमी करण्यासाठी पंचकर्मातल्या बस्तीचा अप्रतिम फायदा होतो आणि याशिवाय नस्य नावाचा दुसरं पंचकर्माचाही उल्लेख आयुर्वेदात केलेला आहे तर ते पंचकर्म मानेच्या मनक्याशी रिलेटेड जे त्रास असतात ज्यामध्ये चक्कर येते हातांना मुंग्या येतात त्या रुग्णांना आम्ही ते पंचकर्म वापरतो आणि त्यांनाही त्यानुसार चांगला फायदा होतो त्याचा डॉक्टर इतरही अनेक प्रश्न आहेत त्या संदर्भातही बोलायचंय मात्र तुर्तास कार्यक्रमात वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पाहत राहा आरोग्य धनसंपदा ब्रेक नंतर आरोग्यम धनसंपदा या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आजचा आपला विषय आहे मणक्याचे आजार आणि आयुर्वेद उपचार यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे डॉक्टर अतुल कुंभारे डॉक्टर पंचकर्म चिकित्सेबद्दल आपण बोलत होतो तर त्या अनुषंगाने आणखीन कोणकोणत्या चिकित्सा आहेत ज्या फायदेशीर आहेत या मणक्याच्या विकारांवर कसं आहे जेव्हा रुग्ण आयुर्वेदाकडे येतो तेव्हा वेदना खूप असतात त्यांना आणि त्वरित वेदना कमी करण्यासाठी आयुर्वेदामध्ये काही चिकित्सा सांगितलेल्या आहे ज्याला आशुकारी चिकित्सा असं म्हणतात तर त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम विद्ध कर्म करतो विद्ध कर्म म्हणजे एका निडलने जिथं जिथं त्रास आहे किंवा ज्या मनक्यांच्या जवळपास त्रास आहे तर तिथं छोटस प्रिक केलं जातं आणि त्यातनं त्या वेदना कमी व्हायला मदत होत याशिवाय रक्तमोक्षण रक्तमोक्षण म्हणजे आपण सर्वांना जे जळूद्वारे केलं जातं ज्याला जलोका असं संस्कृतमध्ये म्हणतात आणि इंग्रजीमध्ये लिच म्हणतात ते सर्वांना आपल्याला माहितच आहे तर त्या ठिकाणी ती जळू लावून तिथलं दूषित रक्त काढलं जातं आणि सुरुवातीला जे येतं ते दूष दूषित रक्त जास्त अग्रेस्रवती दूषित असं म्हटलेलं आहे आणि कुठल्याही वेदना ज्या असतात नाचती वेदना विना वाहतात वाताशिवाय वेदना नसतात आणि रक्ताशिवाय नसतात तर ते दूषित रक्त काढून जातं जातं आणि रुग्णाला तिथं काही काळ वेदना कमी व्हायला मदत होते आणि सायमल्टेनियसली आपला आयुर्वेदिक औषधांचा कोर्स हा सुरू असतो त्यामुळे त्यांच्या वेदना चांगल्या कमी व्हायला मदत होतं याशिवाय अग्निकर्म नावाची चिकित्सा सांगितलेली आहे की सोन्याच्या सळीने 
तिथं एक ती गरम करून चटका दिला जातो आणि त्याचा इम्पल्स मेंदूकडे जातो इमिजिएटली आणि त्या वेदना तात्पुरत्या कमी व्हायला मदत होते अगदी डॉक्टर आजकाल जर बघितलं तर लोक व्यायामावरती खूप भर देतात एक्सरसाइज भरपूर करत असतात पण मग अशा वेळेला तुम्ही काय नेमका सल्ला द्या जेव्हा मणक्याच्या जर ऍक्टिव्ह फेज मध्ये असतात वेदना खूप असतात त्यावेळेला शक्यतो व्यायाम हा टाळावा त्यावेळेस तुम्ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डॉक्टरांच्या सल्ल्याने केले तर चालतील पण जो हेवी एक्सरसाइज असतो तो स्ट्रिक्टली टाळावा प्राणायामाचा जास्तीत जास्त वापर करावा बर डॉक्टर आणखीन एक महत्वाचं झोपेच्या सवयी ज्या आहेत त्या सुद्धा काही वेळेला कारणीभूत असतात असं म्हटलं जातं तर नेमकी झोप कशा किती काळ घ्यावी कशी घ्यावी आणि त्याचं असं नेमकं कसं सर्वात महत्वाचं रात्री जागरण करू नये आणि दिवसा झोपू नये नंतर जे काय आसन असेल ते खूप मौन असावं आणि खूप कठीणही नसावं मध्यम पद्धतीची असावी उशी देखील खूप उंच नसावी किंवा खूप खुजी नसावी त्या पद्धतीने त्याची रचना असावी डॉक्टर खर तर गेल्या बारा वर्षांपासून तुमचं कार्य सुरू आहे आणि येत्या काळात सुद्धा अनेक रुग्णांना खर तर यशस्वीरित्या त्यांच्यावरती उपचार होतील अशी आशा आहे खूप छान पद्धतीनं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद तर कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार